നമസ്കാരം വേദാന്ത അസ്ട്രോളജി ആൻഡ് മെത്തോളജി എന്ന ഈ ദൈവിക ജ്യോതിഷ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ നക്ഷത്ര ഫലങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും സ്തോത്രങ്ങളും ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഹിന്ദു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇണയവിളാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ വേദാന്ത ശർമ്മ വേദാന്ത അസ്ട്രോളജിയിലൂടെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും കാണുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പൂർണ്ണമായും പ്രോത്സാഹനം തരികയും ചെയ്ത എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും സജ്ജനങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അറിയിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ ആയില്യ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവർ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത പുരോഗതിക്ക് പലപ്പോഴും വിഘാതമാകുന്ന നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പത്ത് സ്വഭാവ രീതികളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഒരാളുടെ സ്വഭാവ രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പലർക്കും പലപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണണം ഇതിലെ ശരികളും തെറ്റുകളും മനസ്സിലാക്കണം ശരികളുണ്ടെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുകയും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുകയും ചെയ്യണം കൂടാതെ ഇതിൽ പറയുന്ന സ്വഭാവ രീതികൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ സ്വഭാവ രീതികൾ മുഖേന മറ്റുള്ള നക്ഷത്രക്കാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാനിടയുള്ള ദുരനുഭവങ്ങളും അയില്യ നക്ഷത്രക്കാരായ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകാനിടയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരു പരിധിവരെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈശ്വരനെ സാക്ഷ്യം നിർത്തി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ട ശേഷം എൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തികളുടെ മുമ്പിലും പരദേവതമാരുടെ മുമ്പിലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അർച്ചന നടത്തുവാനും വേണ്ടി കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലും നാളിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനയും അർച്ചനയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ശുഭകാര്യം കൂടി എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇനിയും തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ പേരും നക്ഷത്രവും ജനന തീയതിയും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ തുടർന്നും എൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തികളുടെയും പരദേവതമാരുടെയും തിരുമുമ്പിൽ നടത്തി വരുന്ന എല്ലാ വിശേഷാൽ പൂജകളിലും അർച്ചനയിലും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ കൂടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതാണ് വ്യക്തിപരമായ ജ്യോതിഷ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ളവർ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അവിടെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് തരിക ഇനി നമുക്ക് അയില്യ നക്ഷത്രക്കാരുടെ സൽസ്വഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്ന ആ പത്ത് പോരായ്മകൾ എന്താണെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ തിരുത്താമെന്നും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ചഞ്ചലത്വം ചഞ്ചലത്വം അതായത് സ്ഥിരതയില്ലായ്മ എന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവ രീതിയാണ് ആയില്യ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും ജീവിത പുരോഗതിക്ക് പലപ്പോഴും തടസ്സമാകുന്ന ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഒന്നിലും സ്ഥിരമായ ഒരു സ്വഭാവ രീതി നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും സ്ഥിരമായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാറില്ല ജോലിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെയും സ്ഥിരത ഉണ്ടാകാറില്ല പലവിധ ജോലികൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ മാറി മാറി പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്താൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് തോന്നും അതുമെടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വിദേശത്തേക്ക് പോകും മറ്റൊരു ജോലി നോക്കും ഇങ്ങനെ തൊഴിൽ മാർഗങ്ങളും ജീവിത മാർഗങ്ങളും നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ധനസമ്പാദനവും കുറേ നാൾ അധ്വാനിച്ച് പണമുണ്ടാക്കി രാജാവിനെ പോലെ ജീവിക്കും പിന്നെ കുറേ നാൾ ആ പണമെല്ലാം ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദരിദ്രനെ പോലെ ജീവിക്കും അതുപോലെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയും വഴക്കിന് വരികയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ശാന്തനായിരിക്കും എന്നാൽ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുകയും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ രീതികളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദിക്കാം പക്ഷേ ഈ സ്വഭാവ രീതിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അതായത് ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കിയാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാം ആദ്യം തൊഴിൽ മാർഗങ്ങളിലും ധനസമ്പാദനത്തിലും സ്ഥിരമായൊരു മനസ്സ് വെച്ച് പുലർത്തുക എന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുക പണം അനാവശ്യമായി ചെലവാക്കാതിരിക്കുക കൂടെ കൂടെ ജോലി മാറിയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക സ്നേഹിക്കേണ്ട സമയത്ത് സ്നേഹിച്ചും ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട സമയത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടും മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇത്രയും ശീലിച്ചാൽ ഉറപ്പായി നിങ്ങളെ ആരും ചഞ്ചല മാനസനെന്ന് വിളിക്കില്ല പോയിന്റ് നമ്പർ ടു അകൽച്ച വളര
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ദേശീയമോ ഇഷ്ടക്കേടോ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനുള്ളിലെ അന്തർമുഖതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരോടും മാന്യമായി സഹകരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാലും അത് നടക്കാതെ പോകുന്നതും ഈ അന്തർമുഖത കാരണമാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് നിങ്ങളൊരു തണ്ടനെന്നും അഹങ്കാരിയും എന്നുള്ള പേരുകളിലാണ് ഇനിയെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവരെ കണ്ടാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറാതെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറാൻ ശീലിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ അന്തർമുഖത കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അകൽച്ച എന്ന നെഗറ്റീവ് പോയിന്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ ശാഢ്യബുദ്ധി പൊതുവെ അസാമാന്യമായ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യമുള്ളവരാണ് ആയില്ല നക്ഷത്രക്കാരെന്ന് പറയാം പെട്ടെന്നാർക്കും നിങ്ങളെ അങ്ങനെ പറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാനൊന്നും സാധിക്കില്ല മാത്രമല്ല കൗശല പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ എല്ലാവരെയും നിങ്ങളുടെ വരുതിയിൽ നിർത്തുവാനും നിങ്ങൾക്കൊരു കഴിവുണ്ട് ഈ കഴിവുകൊണ്ട് കലാമേഖലയിലായാലും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തായാലും സർക്കാർ മേഖലയിലായാലും സംഘ സമുദായങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലായാലും വളരെയധികം ഉയർന്നു വരുവാനും പേരെടുക്കുവാനും നിരന്തരമായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാറുമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു തരം ശാഢ്യബുദ്ധിയും നിങ്ങളെ പിടികൂടാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമെന്നൊരു പിടിവാശിയും നിങ്ങൾ കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ സുഖത്തിലോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലോ കൈവയ്ക്കുവാൻ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരെയും അനുവദിക്കാറുമില്ല നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും വാശി പിടിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശാഢ്യബുദ്ധി വളരെയധികം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ശാഢ്യബുദ്ധിയാണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും വിനയായി മാറുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഴിവിലും ബുദ്ധിയിലും വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുകയും നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തവരെല്ലാം അത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായാലും ബന്ധുക്കളായാലും ഭാര്യ ആയാലും ഭർത്താവായാലും ഇവിടം മുതൽ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടാകും പലരും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായി മാറുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യത്തോടൊപ്പം കടന്നു വരുന്ന ഈ ശാഢ്യബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയെ ഒഴിവാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കയറുന്ന പടികൾ തിരിച്ചിറങ്ങേണ്ടി വരില്ല പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർ വിശ്വാസം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ ഇടപെടലുകൾക്കും ഇണങ്ങി കഴിയലുകൾക്കും ഇഷ്ടക്കുറവ് കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നാരെയും വിശ്വസിക്കാത്തവരുമാണ് നിങ്ങളെന്ന് പറയാം പുറമേ എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ആരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുമല്ല എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കള്ളനെയും കൊള്ളരുതാത്തവനെയും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആരോടെങ്കിലും വിശ്വാസം വന്നു പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള സർവ്വ രഹസ്യങ്ങളും അവരുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുവാനും നിങ്ങൾ മടിക്കാറില്ല ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെങ്കിലും ശുദ്ധഗതിക്കാരാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആൾക്കാരുമായി ഇടപെടാനും സഹകരിക്കുവാനും നിങ്ങൾ മിടുക്കരാണെന്നുമാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കാരെയും വിശ്വസിക്കാം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷേ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും തുറന്നു പറയാതിരിക്കുക പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ നിങ്ങളുമായി പിണങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അവർ പുറം ലോകത്തെത്തിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക ആദ്യം ആരെയും വിശ്വസിക്കാതിരുന്നിട്ട് പിന്നീട് അവരുടെ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാഭാവികമായി സംശയിക്കും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരാണെന്ന് അവർ വിധി എഴുതുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആരോടും പെരുമാറാതിരിക്കുക വിശ്വസിച്ചാൽ പിന്നീട് അവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കുക പോയിന്റ് നമ്പർ ഫൈവ് ദുരഭിമാനം സ്വന്തം കഴിവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം കൊണ്ട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അയില്യ നക്ഷത്രക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാത്തൊരു അഭിമാനബോധവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ അഭിമാനബോധം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ദുരഭിമാനമായി മാറാറുമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ കഴിവിലുള്ള അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നിങ്ങളെ ഒരു ദുരഭിമാനിയാക്കി മാറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോടൊരു പ്രത്യേക മമതയും നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് ദുരഭിമാനം വെച്ച് നിങ്ങൾ പെരുമാറുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിമാന സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കാനും എത്ര നല്ല ബന്ധങ്ങളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും
അഭിമാന ബോധം നല്ലതാണ് എങ്കിലും ദുരഭിമാനികൾ എന്ന പേര് കിട്ടാതെ നോക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ നല്ലതായിരിക്കും പോയിന്റ് നമ്പർ സിക്സ് മറവി മറവി ചിലർക്കൊരു രോഗമാകാം മറ്റു ചിലർക്ക് അതൊരു അനുഗ്രഹവുമാകും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വേർപാട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ തീരാത്ത വേദനകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടാകാം കടന്നു പോകുന്നത് ആ വേദന നമ്മൾ മറക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എങ്കിലും പലപ്പോഴും ആ ഓർമ്മകൾ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് മറവി ഒരു രോഗമാകാതെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് മായച്ചു കളയാനും പകരം മറ്റു പല മാർഗങ്ങളിലേക്കും ചിന്തകളിലേക്കും മനസ്സിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനും ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഒരു കണക്കിന് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് നന്ദിയില്ലായ്മ എന്നാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം മറക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പലരും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന പല സേവനങ്ങളും നന്മകളും ഉപകാരങ്ങളും അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടമോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ ആ നിമിഷം തന്നെ അവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉപകാരങ്ങളും വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു മോഹഭംഗവും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ അവരോട് കാണിച്ച നന്ദികേടും നെറുകേടും നാട് നീളം പറഞ്ഞു കിടക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാർ നന്ദിയില്ലാത്തവരും ഉപകാരസ്മരണ ഇല്ലാത്തവരുമായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നാലും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളും മറക്കാതിരിക്കുക പോയിന്റ് നമ്പർ സെവൻ ബന്ധുഗുണം ബന്ധുഗുണം തീരെ ലഭിക്കാത്തവരാണ് ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ സഹോദരങ്ങളുടെയോ ബന്ധുക്കളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാരായ നിങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഒറ്റപ്പെടുന്നവരോ തഴയപ്പെടുന്നവരുമായി മാറാറുണ്ട് ആയില്യ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഗണ്ടാത്ത സമയത്ത് അതായത് അവസാന സമയമാണ് നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആപത്തുകളോ മരണദുഃഖങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വന്നു ചേരുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ തന്നെയായിരിക്കും അന്ന് മുതൽ ആ പഴി നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും ഇത് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നിങ്ങളെ ഒരു ഒറ്റയാനാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള അവഗണനകളും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ആരോടും സ്നേഹമോ ആത്മാർത്ഥതയോ ഇല്ലാതാവുന്നതും സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് പിന്നെ വളർന്നു വരും തോറും ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും അതോടുകൂടി കുടുംബവും ബന്ധങ്ങളും നിങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും ബന്ധുക്കളെയും രക്തബന്ധങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന തോന്നലോടെ ഒളിച്ചോടാൻ പോകാതെ ധൈര്യപൂർവ്വം സ്നേഹത്തോടെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക അവരുമായി സ്നേഹം പങ്കിടുക സ്നേഹം കൊടുത്താലേ സ്നേഹം തിരിച്ചു കിട്ടൂ അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എതിർപ്പുകളെ അവഗണിച്ച് വിരോധങ്ങൾ മറന്ന് അവരെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും സ്നേഹവും നിങ്ങൾക്കും തിരിച്ചു കിട്ടും മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്നേഹവും ബന്ധങ്ങളുമൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് മറക്കാതിരിക്കുക പോയിന്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് അപവാദങ്ങൾ അപവാദങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗണ്ടാന്ത സമയത്തോ ആയില്യ നക്ഷത്രത്തിലോ ജനിക്കുകയും കുടുംബത്തിൽ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ അവിടം മുതൽ നിങ്ങൾ അപവാദങ്ങൾക്കിരയാകും പിന്നീട് ആയില്യം അയൽപക്കം മുടിക്കുമെന്നുള്ള ചൊല്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും പഴിയും അപവാദങ്ങളും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും പറയും ആയില്യക്കാരനെ കൂട്ടുപിടിക്കരുത് അവൻ ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമില്ലാത്തവനാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടു തുടങ്ങുന്ന അപവാദങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജീവിതകാലം മുഴുക്കെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും ശത്രുക്കളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും നാവടപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ യൗവനകാലം മുതൽ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന പല അപവാദങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമതായി വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള പെണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനെ മാത്രം പ്രണയിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ തേപ്പ് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അടുത്ത അപവാദം
പോയിന്റ് നമ്പർ നയൻ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി പൊതുവെ ആരോടും വഴക്കിനോ ബലപ്രയോഗങ്ങൾക്കോ അങ്ങോട്ട് ഒരിക്കലും പോകാത്തവരാണായില്ല നക്ഷത്രക്കാർ എന്നാൽ ചവിട്ടിയാൽ കടിക്കാത്ത പാമ്പില്ല എന്ന് പറയും പോലെ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുകയോ സാരമായി വേദനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറയെ ശത്രുവിനോടുള്ള വൈരാഗ്യം തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളെ നോവിച്ചതുപോലെ തിരിച്ചു നോവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ അവസരം പാർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ചവിട്ടേറ്റ പാമ്പ് പകയുമായി കഴിയുന്നത് പോലെ കാലങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും അത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അവസരം വരുമ്പോൾ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രു നിങ്ങളോടുള്ള വിരോധമെല്ലാം മറന്ന് നിങ്ങളെ കാണുകയും മനസ്സ് തുറന്ന് കുറെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യവും വൈരാഗ്യവുമെല്ലാം അവിടെ അവസാനിക്കും എല്ലാ വൈരാഗ്യങ്ങളും മറന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങൾ അയാളുമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി അവസാന നിമിഷം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നൊരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ സ്വയം പലപ്പോഴും കാണിച്ചിരിക്കും അതായത് ശത്രുവിനോടുള്ള വൈരാഗ്യം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെയോ അയാളുടെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ ബന്ധുക്കളെയോ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയും അവനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അവനെന്നെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞുവിടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീരവാദങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പൊതു സദസ്സുകളിൽ വെച്ച് മുഴക്കാറുമുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രു നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാടെ അതെല്ലാം മറക്കുകയും ചെയ്യും വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതും പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ വാചകങ്ങൾ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളും പരിചയക്കാരും നിങ്ങളെ ഭീരുവെന്നും ചവലനെന്നും വിടുവായനെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കാൻ ഇടവരുത്തും അതുകൊണ്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നടക്കാതിരിക്കുക അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് വിനയായി മാറുന്നത് പോയിന്റ് നമ്പർ ടെൻ കുടുംബ ജീവിതം ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും വിവാഹം പലപ്പോഴും വളരെ താമസിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് നേരത്തെ വിവാഹം നടന്നാൽ തന്നെയും ദാമ്പത്യത്തിൽ പലവിധ വൈഷമ്യതകളും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിയും വരും പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും ഭാര്യയുടെ സംശയവുമാണ് ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നത് എന്നാൽ ആയില്യ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഛിദ്രാർദ്രാർ ഭണി ദേവരാൾ ശതഭിഷൺ മൂലാഗ്നി പുഷ്യോത്ഭവ വന്ധ്യാവാ വിധവാദവാ മൃതസുധ പ്രായീണ തെക്തേദവ എന്നുള്ള ശ്ലോകം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്തൃ സംബന്ധമായ ദുഃഖങ്ങളും സന്താന സംബന്ധമായ ദുഃഖങ്ങളും കുടുംബ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സുഖക്കുറവും അനുഭവപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അഥവാ ഭർത്തൃ സന്താന സൗഖ്യം ഉണ്ടായാലും സാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിട്ടുമാറാറുമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആയില്യ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്ന സ്ത്രീകളായിരുന്നാലും പുരുഷന്മാരായിരുന്നാലും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങളും സന്താന ദുരിതങ്ങളും ഭർത്തൃ സംബന്ധമായോ ഭാര്യ സംബന്ധമായോ ഉള്ള ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിനെ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഈശ്വരാനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ദേവതയായിരിക്കുന്ന നാഗങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാഗദൈവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴിപാടുകളും പൂജകളും പ്രാർത്ഥനകളും അർച്ചനകളും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശനിയാഴ്ച തോറും രാഹുവിന് വേണ്ടുന്ന വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ പരമേശ്വരനെയോ മഹാവിഷ്ണുവിനെയോ അമ്മ ദേവി പാർവതിയെയോ മഹാഗണപതിയെയോ മുരുകസ്വാമിയെയോ ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എങ്കിലും പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കേണ്ടതും പ്രഥമ സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടതും നാഗദൈവങ്ങൾക്കും രാഹുവിനുമാണ് അത് മുടങ്ങാതെ ചെയ്തു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങളും ദാമ്പത്യ ദുരിതങ്ങളും സന്താന ദുരിതങ്ങളും മറ്റ് പലതരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളുമെല്ലാം ഒഴിവാക്കുവാനും ഇല്ലാതാക്കുവാനും നിങ്ങൾ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാലം വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം